வணக்கம் இன்றைக்கி சப்பாத்திக்கு ஒரு சூப்பரான வித்தியாசமான சைடிஸ் ஒன்று பார்க்க போகிறோம் அதுதான் குடை மிளகாய் கிரேவி அதுக்கு பல்லாரி வெங்காயம் ரெண்டு குடை மிளகாய் இரண்டு தக்காளி இரண்டு இஞ்சி பூண்டு விழுது தேங்காயும் கசகசாம் எடுத்து ரெண்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னா அரைச்சி விழுதாக வச்சுக்க போகிறோம் சாம்பார் பொடி அல்லது பச்சை வேத்தல் பொடி கரிமசால் பொடி இதுதான் இந்த கிரேவிக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போ நம்ம கிரேவி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி தேங்காவையும் கசகசாவையும் நல்லா அரைச்சி வச்சுக்கோங்க தேங்காய் ஒரு அரை மூறிக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக எடுத்துக்கோங்க கசகசா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டும் என்ன பண்ண போகிறோன்னா அரைச்சி வச்சுக்க போகிறோம் அடுப்பில் ஒரு சின்ன குக்கர் வச்சுக்கோங்க எண்ணெய் ஊற்றிட்டு எண்ணெய் ஊற்றிட்டோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் கடுகு உந்த பருப்பு ஒரு ஏலக்காய் ஒரு கிராமு ஒரு பட்டை போட்டு தாளிக்க போகிறோம் இதை நல்லா பொறிஞ்ச உடனேயும் பல்லாரி வெங்காயத்தை ஆட் பண்ண போகிறோம் கடுகு உந்த பருப்பு நல்லா பொரியட்டும் அதுக்கப்புறம் வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான உப்பு நான் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ண போகிறேன் இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம மசாலா சேர்க்க போகிறோம் வெங்காயம் பாதி வதங்கினோடையும் நம்ம இஞ்சி பூண்டு விழுது வச்சுருக்கோம் அதை சேர்த்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு விழுது போட்டோடனையும் அதை அடியில் ஒட்டும் ஸோ கொஞ்சம் நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருங்க அந்த இஞ்சி பூண்டு விழுது வாசனை போன உடனேயும் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் தக்காளி சேர்க்க போகிறோம் இப்போது தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி சேர்த்து நல்லா குலைவாக வதங்கினதுக்கப்புறம் நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் மசாலாம் சேர்த்துக்க போகிறோம் நீங்கள் வச்சுருக்கிற சாம்பார் தூள் அல்லது பச்சை வேத்தல் பொடி ரெண்டு ஸ்பூன் கரிமசால் பொடி ஒரு ஸ்பூன் போட்டு இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் நல்லா வதக்கி நல்லா தொக்கு பதத்துக்கு கொண்டு வந்துடுங்க இப்படி தொக்கு மாதிரி வந்த உடனேயும் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் கொடமிளகா சேர்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி ரெண்டு வெங்காயம் ரெண்டு கொடமிளகா ரெண்டு தக்காளி எடுத்துருக்கோம் போட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு கடைசியாக நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காய் கசகசா மசையலை ஊற்றி வேக வைக்க போகிறோம் கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காய் கசகசா உங்களுக்கு கசகசா வேண்டாம்னா முந்திரி பருப்பு போட்டும் அரைச்சி ஊற்றிக்கலாம் இதை நல்லா கொஞ்சம் கிண்டி விட்டுக்கோங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான தண்ணி ஊற்ற போகிறோம் தண்ணி எப்படின்னா இந்த கிரேவி முங்குற அளவுக்கு ஊற்றுனா போதும் நல்லா திட்டமாக அதை முங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க அப்போ தான் கிரேவி வந்து திக்காக வரும் ஏன்னா தண்ணியாக போயிடும் கொஞ்சம் கொதிக்க விட்டுட்டு கொதி வந்ததும் குக்கரை மூடி மூணு விசில் விடணும் இப்படி கொதி வந்ததும் குக்கரை மூடிக்கோங்க விசில் போட்டு மூணு விசில் நீங்கள் கொஞ்சம் மிதமான சூட்டில் வச்சு மூணு விசில் விட்டிங்கன்னா நம்மளோட கிரேவி ரெடி மூணு விசில் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம குக்கரை திறக்க போகிறோம் இதோ நம்மளோட கமங்கமக்கும் குடைமிளகாய் கிரேவி ரெடி இதோ நம்மளோட சூப்பரான சுவையான குடைமிளகாய் கிரேவி ரெடி நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள்